inaalim po nga ta nalang ako nang may maramdamang tumatalon-talon sa kama ko. Kinusot-kusot ko ang mata ko at nakitang si ate Shen ito. Ate Shen? Takang tanong ko. Umupo siya sa harap ko at bigla akong niyakap dahilan para mapahiga kami ulit. I'm so proud of you. Pansensya na at hindi ko napanood yung performance mo. May bigla kasing klase eh. But, alam ko namang sobrang galing mo. I love you. Sabi ni ate Shin sa akin habang nakayakap. Napangiti na lang ako at yumakap sa kanya. I love you to ate. You're the best ate in the world. Masayang sabi ko. Natawa naman siya at bumitaw na sa akin. Napatingin ako sa damit niya. Aalis ba siya? Saan ka pupunta ate? Takang tanong ko. Ano nga ko? Tayo. Tayo ang aalis. At dahil nanalo ka, we are going to celebrate. Masayang sabi niya. What? C celebrate? Sa saan? Nakangiti kong tanong. We are going to Palawan. At ito pa. Kinikilig niyang sabi. What? Kasama natin sila ay din. Yay! Kinikilig niyang sabi habang tinutusok-tusok ako sa tagiliran. Dahilan para mapaiktad ako habang natatawang pinipigilan ang kamay niyang tinutusok ako sa tagiliran. Siya tapate, baka may makarinig sa'yo. Natatawa kong saway. Oh, ano pang ginagawa niyo dyan? Kilos na. Napatingin kami sa pinto ng kwarto ko at nakitang si mami. Yes ma'am. Sabi ko at dalitaling kumuha ng tuwalya at pumasok sa CR. OMG, throw ba ito? Kasama ko na naman si Bibi Aiden. Topis na ba ito? Ngingiting-ngiting naliligo ako habang naliligo. Lumaki ang ngiti ko nang maalala ang nangyari kahapon. Nanalo din sila Aiden. Pang first runner up sila. Pero kahit hindi man sila ang nagchampion, para sa akin, champion sila. Tinapos ko na ang paliligo. Nagbihis lang ako ng isang puting highway short na pinartniran ko ng kulay pink na crop top. Nagmisiher din ako para bumagay sa suot ko. Nagsuot lang ako ng kulay pink na chinilas. Palawan ha? Naganap ako ng bag na paglalagyan ko ng damit. Kumuha na lang ako ng dalawang topis na kulay black. Dress above the knee at isang baklis na floral dress. Kaunti lang ang dinala kong damit dahil saglit lang naman siguro kami doon. Nagbaon din ako ng mga facial care, sunblock at kung ano-ano pang gamit kong pangpaganda. Da, nandoon kaya si Aiden tsaka baka mamaya maraming lumandi kay Aiden. Maraming babae sa beach no? Kinawa ko ang libro na nasa ilalim ng kama ko at inilagay sa pinakailalim ng bag. Mahirap na at baka may makakita. Sinukbit ko na ang bag ko sa likod ko at nang okay na ang lahat ay lumabas na ako ng kwarto. Pinatay ko muna ang ilaw sa kwarto ko at tuluyan nang lumabas. Nagmamadali akong bumaba ng hagdan. Nakita ko sila mami. Daddy at ate na may daladalang mga bag Andito ka na pala Let's go We are already late to our flight Nakakaya sa family nila ay din Reklamo ni mami Dali-dali na kaming lumabas ng bahay At nagmamadaling sumakay sa ban namin Agad namang pinaandar ng family driver namin ang ban I'm so excited Palawan, we are here. Excited na sabi ni mami. Dahilan para matawa na lang kami sa kanya. 
nagsalpak na lang ako ng kidsi sa tinga ko at nagpatugtog. Playing 10,000 Hours by Dan Shay Justin Bieber Nakatingin lang ako sa labas ng sasakyan habang nagkikwintuhan sila mami, daddy at ate. I spent 10,000 hours and 10,000 more. Napapasabay na lang ako sa kanta habang pinagmamasdan ang mga taong nagtitinda sa mga gilid-gilid. 10,000 hours and 10,000 more ay din. Sana ganyan tayo katagal magsasama. Or worse, habang buhay, hehehe. Ipinikit ko na lang ang mata ko dahil medyo inaantok ako. Alas dosi na rin kasi ako nakatulog dahil nagsilibrate pa kami nila mami kasama sila Aiden with his family. Huminto na ang ban namin sa tapat ng Air Force. Agad na kaming bumaba nila mami. Nang makababa ay dali-dali na rin kaming pumasok sa airport. Tanatili pa rin akong nakahidset. Nasa likuran na ko nila ma'am, dad at ate. Napanguso na lang ako dahil sa pagpigil, ngumiti nang makita sila ay din na naghihintay sa may bins ng airport. Aileen! Sigaw ni mami at yumakap sa mami ni Aiden pagkalapit namin sa kanila. Sinline, masayang sigaw rin ni tita ay. Nagbatian din sila tito Wallace at dade. Habang si Angeline naman at si ate. Palayim akong nagsuot ng sunlasses kahit wala namang araw dito sa airport. Unti-unti nang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita si Aiden na lumalapit sa akin na guwapong-guwapo sa suot niyang pulong may disan na beats at urban pipe short na kulay puti. Nakasuot din siya ng kulay puting logo pole slides na halatang mamahalin. Ngumiti siya sa akin nang makalapit na. Nakatitig lang ako sa kanya. Hindi naman niya ata mapapansin dahil may sunglasses naman ako. Anong trip mo? Natatawa niyang sabi. Diyos ko heart, hinay-hinay lang naman. Kunawaring ibinabako ang suot kong sunglasses. Sara, kaya mo magpikil. Trip ko ito, kaya wag mo akong pakialaman. Masungit kong kunwaring sagot. Ang sungit mo naman, may mens ka ba? Natatawa niyang sabi. Namula ang pisingi ko dahil sa sinabi niya. Sinamaan ko siya ng tingin at ready ng ikama. Este, ready ng habulin. Hehehe. Aiden. Sigaw ko at hinabol siya dahil tumakbo siya pagkasabi niya noon. Hinabol-habol ko siya habang namumula pa rin ang pisngi. Natatawa naman ang gwapo. Hey, hey, hey. Stop that. Let's go. Sabay sa amin ni Tita Aileen. Tumigil na ako sa kakahabol sa kanya at sinimangutan na lang siya. Better luck next time. Natatawa siyang tumabi sa akin. Anong better luck next time? Hmm... Sabi ko at sinuntok siya sa pandesal niya. Ots, grabe ka naman manuntok. Gusto mo mapipi pandesal ko? Natatawa niyang tanong. Pakiramdam ko ay lalong uminit ang pisngi ko dahil sa sinabi niya. Dahilan para lalo siyang matawa. Iwan ko sayo. Inis kong sabi at iniwan siyang tumatawa-tawa. Habang naghuhumirintado ang puso ko. Sumakay na kami sa aeroplano. Sweet will ba ko? Nakakainis na, nakakakilig. Katabi ko si Aiden. Umupo na ako sa seat ko. Magkatabi si mami at daddy. Si tito, tita, si Angeline at ate. Ang sama mo naman sa baby Aiden mo. Iniwan mong nag-iisa. Nakapout at nasabi ni Aiden habang papaupo sa tabi ko. 
Bibe? Sa sinong nagsabi? Wha- what? B- Bibe? Kinakabahan kong tanong. Napalingon siya sa akin ng natatawa at tumango habang nakapout-out pa rin. Diyos ko Lord, tulungan niyo akong ilayo sa tukso. Bakit ba ganito ang gwapong to? Ang dami mong alam? Sabi ko habang nakatingin sa bintana ng eroplano. Talaga, kaya nga mahal na mahal mo eh. Natatawa niya ulit na sabi. Napapalingon din sa amin ang kapwa pa sa hero namin habang natatawa sa pinagsasabi ng gwapong ito. Ponyets, hindi ko na kaya. Ilubog niyo na ako mismo sa kinauupuan ko. Kainis ka? Tumigil ka nga? Napipikon kong sabi sa kanya. Napalingon na rin sa amin sila mami at ang peres ni Aiden habang tumatawa. Saan? Sa pagmamahal sa'yo? No way. Natatawa niya pa rin sabi. Gusto ko sanang tumulon mula sa eroplano. Bakit ba ganyan ka ngayon ha? Sinimangutan ko na lang siya at tumingin na lang sa bintana ng eroplano. Rinig ko pa rin ang tawa niya. Unti-unti nang umandar ang eroplano. Napapikit na lang ako dahil nakakahilo. Napabaling ako sa kanya nang bigla niya akong akbayan. Ano na naman ba ang ibinabanat mo ha? Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Sorry na. Sabi niya sa akin habang mangiti sa labi. Mumuso na lang ako sa kanya at napasandal na lang. Tamang chansing na naman tayo. Hihihi. Sobrang bango. Naamoy ko rin ang hininga niyang amoy mint. Grabe, bakit ba ganito siya kaperpekto? Ipinikit ko na lang ang mga mata ko habang nakasandal sa kanyang mga bisig. Pinapakiramdaman ko lang siya, pero nanatili pa rin akong nakapikit. Hindi ko na nga alam kung ilang oras na siya na ganun eh. Siguro ay nangangapit na siya. Ibinukas ko na ang mga mata ko at nahagap ng mata ko ang titig niya. Gutom pa na ba? Tanong niya. Tumango na lang ako bilang sagot. Saglit na lang naman at nasa palawan na tayo. Sabi niya, tumango na lang ulit ako. Bumaling ako sa bintana kong nakasarado. Binuksan ko ito at sumalubong sa akin ang sobrang gandang mga ulap. Kinuha ko ang silafon ko at kinuhanan ko ito ng litrato habang nakangiti dahil sobrang ganda talaga. Ngiti-ngiti kong tinignan ang pinituran ko. Itinago ko na ang silafon ko sa bag ko. Ilang minuto pa ang lumipas at nakababa na kami ng ligtas. Nang makababa ay isa-isa lang tumayo ang mga pasahero. Isinakpit ko na rin ang bag ko at tumayo na. Tumayo na rin si Aiden at biglang hinawakan ng kamay ko. Pinababa muna namin ang mga tao bago kami bumaba. Pagkalabas pa lang namin ng eroplano ay malakas na hangin ang agad sumalubong sa amin. Dahilan para lalong gumulo ang buhok ko Wait, kuha lang kami ng taksi Sabi ni Tito Wales at isinama si Dade Tumabi lang muna kami habang hinihintay sila Dade Nagulat ako nang biglang humarap sa akin si Aiden at inayos ang magulo kong buhok Kuya, magulo rin buhok ko Hindi mo ba aayosin? Nang iitsos na sabi ni Angeline sa amin Natatawa namang tinignan ni ate Shane at nila mami Sinimangutan na lang ni Aiden si Angeline habang namumula ang tinga Natawa na lang kami dahil sa kakulitan ng magkapatid Maya maya pa ay may dumating na na dalawang taksi sa harapan namin Unang bumaba si Tito Wales bago si Dade. 
tara na. Sabi nila dati sa amin. Sumakay na sila Aiden sa unang taksi kung naasaan si Tito Wallace. Kumawi lang kami ni Aiden sa isa't isa at sumakay na sa kanya-kanyang taksi. Nasa front seat si Daddy habang magkatabi naman kami nila Mami at Ate Shen. Nasa tabi ako ng bintana sa kanan. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko dahil medyo nahihilo ako. Dahil na rin siguro sa biyahe. Let's go baby. Rinig kong sabi ni Mami. Iminulat ko na ang mata ko at nakitang bumaba si Daddy at Ate. Tumangon na lang ako at mumiti kay Mami at bumaba na. Inayos ko muna ang nagusot kong damit at ang magulo kong buhok. Sinline, Cleo. Rinig namin sigaw ni Tita Ay. Nakita namin sila na nakaabang sa amin sa harap ng resort. Agad na kami lumapit sa kanila. Lumapit ako kay Aiden. Nagsimula na rin kaming maglakad, papasok. Habang nakaangkla ang kamay ko sa braso niya. Nang makapasok ay agad na kaming kumuha ng kwarto. Pagod akong lumakad kasabay sila. Tired? Tanong ni Aiden, maya maya. Tumango lang ako at inayos ang bag kong nasa likuran. So, pahinga muna tayo saglit dahil medyo na-stress ako sa biyahe natin. Sabi ni Tita Ay, magkakatapat pala kami ng kwarto. Presidential suit pala ang kinuwang room nila mami. Kumawin na lang ulit ako kay Aiden. Nginitian niya lang ako at kinindatan. Nag-iwas lang ako ng tingin at pumasok na sa kwarto. Agad kong inilapag ang bag ko at agad humilata sa kama. Mukha kang exhausted Sarah. Natatawang sabi ni ate. Narinig ko ang tawa nila mami at daddy sa sinabi ni ate. Hiyay, sobrang pagod ang nararamdaman ko. Sagot ko. Os, eh kanina nga na magkasama kayo ni Aiden, parang puno ka ng energy sa katawan eh. Natatawa ulit na sabi ni ate. Sinimangutan ko lang siya at nagtalokbong ng kumot. Shen, hayaan na lang natin si Sarah makapagpahinga para may energy siya ulit mamaya kasama si Aiden. Sabi ni mami at nagtawanan silang tatlo. Pamilya ko ba talaga kayo? Ma'am, saway ko habang nasa ilalim ng kumot. Pero tinawanan lang ulit nila ako. Ipinikit ko na lang ang mata ko at tira din ng matulog. Mamaya na lang siguro ako kakain. Nilapag ko na ang gamit ko sa side table ng kama. Napapangiti na lang ako tuwing naaalala ang pisngi ni Sara kanina. Uy kuya, mamaya mo na nga isipin si ate Sara. Mamaya, nagpapahinga na yun ano? Sabi sa akin ni Angeline. Kahit kailan talaga, panira ka. Asar kong sabi habang ginugulo-gulo ang buhok. This kid is getting to my nerve, kaasar. Tuwing magiging sweet ako kay Sara, lagi na lang siyang basag trip. Kasi naman kuya, hindi ka ba nagsasawa? Mula sa airport pa lang, ang sweet nyo na. Baka naman lang kami na kayo niyan. Sabi ni Angeline na may halong pag-aasar. Baka gusto mong paghiwalayin kayo ng jigo na yan. Nang aasar kong tanong sa kanya dahilan para matahimik siya. Ang bata-bata pa nagbo-boyfriend na. Humiga na lang ako sa kama at kinuha ang cellphone ko. Binuksan ko ang galari ko at agad na pangiti ng masilayan ang magaganda niyang ngiti. This past few days, I feel word. When I'm with her, 
my heart is beating so fast. I don't know why. Hindi naman ako ganito dati kapag kasama ko siya. When I see her, my lips automatically form to smile. When I see her with that ugly bastard Alex, pakiramdam ko sasabog ako sa galit. When I'm with her, my day is perfectly fine. Kahit gaano pa kapangit ang araw ko kapag kasama ko siya, gumaganda. Sa ilang taong pagsasama namin si Sarah bilang mag best friend, wala naman akong naramdamang kakaiba. Hindi ko na talaga alam ang nangyayari sa akin. Basta ang alam ko, malala na ako. Napabuntong hininga na lang ako at inilapag ang cellphone ko sa side table. Tinanggal ko ang botones ng pulo ko dahil sa init. Ipinikit ko na ang mata ko. Napahika ba ko? Matutulog na lang muna ako siguro. Hey kuya, wake up. Kakain na. Iminulat ko ang mata ko at nakitang inaalog-alog ako ni Angelen. Kahit kailan talaga Fine, fine Stop that It's annoying Inis kong sabi sa kanya Napanguso na lang siya At umatras Bilisan mo kuya Ikaw na lang hinihintay Che, sungit Sigaw niya at Padabog na isinara ang pinto Tumayo na ako sa kama at tiningnan ang cellphone kong nakapatong sa side table. For 25 PM na, kaya pala gutom na gutom na ako. Chinars ko muna ang cellphone ko at tuluyon ng hinobad ang nakabukas kong pulo. Pumasok na ako sa CR at naligo na. Tinapos ko na ang paliligo ko dahil pakiramdam ko gustong gusto ko na ulit makita si Sarah. Napangiti ulit ako nang maisip si Sarah Lalong lalo na ang mga pinagsasabi ko sa kanya To be honest, hindi ko talaga alam kung bakit ko nasabi ang mga cheesy lines na iyon kay Sarah Bigla-bigla na lang lumalabas sa bibig ko Nakakaya tuloy, pero hindi ko pinapalata kay Sarah nang matapos na akong maligo ay agad na akong nagbihis ng kulay itim na short at kulay puting t-shirt. Nagwisig ako ng pabango sa damit ko pero parang binuhos ko na atal lahat dahil sa sobrang dami ng inilagay ko sa damit ko. Iniwan ko na lang na magulo ang buhok ko. Nang maayos na ang lahat ay hinugot ko na ang cellphone ko sa pagkakacharge. Kinuha ko rin ang sunglasses ko Natawa naman ako dahil naalala ko ang kinawa si Sarah kanina sa airport Hi Sarah, you make me happy always Lumabas na ako ng suit, pansin ko agad ang mga tinginan ng mga tao Pero I don't care Pumunta na akong cafeteria ng resort at agad nakita sila ma'am Agad na hinanap ng mata ko si Sarah pero hindi ko siya makita Bumiso ako kay daddy and ma'am Nagmano ako kay tito at tita at umupo na sa tabi ni Angeline Over Sarah Napatingin ako kay mami nang itanong niya iyon Naliligo na lang Hi, iwan, ang bagal talaga ng batang iyon Natulog pa kasi Napagod sa biyahe Sagod ni tita sinline Oh, I say Ay din, bakit hindi mo nalang kaya sunduin si Sarah? Sabi ni ma'am Napatangon na lang ako at hindi pinahalata ang nararamdamang excitement I think hindi na kailangan She's her Sabi ni tito Dahilan para mapatingin kami sa entrance ng cafeteria Napalunok ako ng mariin nang makita siya She's so freaky hot 
napaiwas ako ng tingin sa kanya at amapo na lang dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Napatikim ako nang maramdaman ang bilis ng tibok ng puso ko. Ano bang nangyayari sa akin? <laughs> <laughs>